నమస్తే <laughs> 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 అమ్మా క్యాండిల్ పెట్టేశాను మామా ఓ పగ్గెత్తవా తనకి అలవాటు లేదు సోడా కలిపి తీసుకురా హలో సారీ మామా చిన్న ప్రాబ్లం ఉండి నేను నా వైఫ్ హాస్పిటల్కి వచ్చాం రా వర్షంలో ఇరుక్కున్నాం రిపోర్ట్స్ తీసుకుని వచ్చేస్తాం రా ప్లీజ్ కొంచెం వెయిట్ చేయరా ఏమనుకోవద్దు మామా పావు గంటలు వచ్చేస్తాం దినేష్ గీతా జయమ్మా జయమ్మా హలో కళ్ళకొచ్చిన అమ్మాయి అందంగా ఉందా మోహిడి పేడకల్లో వస్తాయంటే విన్నా వర నువ్వు పేడకల్లో రావడానికి నైట్ షో కావడం అంటే ఇల్లు కాదురా ఎదురుగా ఖాళీ ప్లేస్ ఉంది కదా ఇలాంటి కళ్ళు రావడానికి ఆ ప్లేస్ ఏ కారణం
నాలుగు చోట్ల మీ ఫ్రెండ్ వచ్చారు హాయ్ సరోజా నా చెల్లెలు కూతురు పెద్ద మనిషి అయింది తన ఫంక్షన్ ఇవాళ అక్కడికి వచ్చాను అలాగే నిన్న ఒకసారి చూసి వెళ్దామని వచ్చాను నా కొడుకు పెద్ద మనిషి అయ్యాడు కొడుకు పెద్ద మనిషి అవడం ఏంటి విచిత్రంగా మాట్లాడు చూసినప్పుడు ఇస్తున్నాడు కదా పెద్దవాడు అయిపోయాడు కామరామాన్ అయ్యాడు కామరామాన్ అదేంటే అదేనే టీవీ సీరియల్ లో ఫోటో తీస్తాడు అది కెమెరామేనా అది సరే నీ కొడుకు చిన్నప్పుడు దయ్యం అంటే భయపడి చచ్చేవాడు ఎలా ఉన్నాడు అయ్యో దాని గురించి ఏం చెప్పమంటావు రా వాడు రూమ్ చూపిస్తాను నీకే అర్థం అవుతుంది రా పద ఏంటేది భూత వైద్యుడు రూమ్ లో ఉంది నీకు భూత వైద్యుడు రూమ్ కొచ్చినట్టుగా ఉందేమో నాకు మాత్రం భూత వైద్యుడే కొడుకైనట్టుగా ఉంది అది వదిలే అలా చూడు అది వదిలే అటు చూడు అందరు కుర్రాళ్ళు తమ గోడల మీద అందమైన అమ్మాయిల ఫోటోలు పెట్టుకుంటే వీడు చూడు పాత చెప్పులు ఎలా తగిలించాడు అది కూడా ఎక్కడ తగిలించాడు చూడు నా భర్త ఫోటో దగ్గర తగిలించాడే చచ్చిన నా భర్త దయ్యమై వీడిని పట్టుకుంటాడట నువ్వు పడుకునే ముందు ఏ దేవుడినైనా తలుచుకుంటావు కదా వీడు చూడు ఆంజనేయ రామ శివ విఘ్నేశ్వరుడు వెంకటేశ్వరుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దీనికి అంతలా ఆశ్చర్యపోతా వింటే కాస్త నీ బ్యాగ్ చూడు ఏంటి పిల్లలకేసే డైపర్లా అవునే కానీ ఇవి వాడేసుకుంటాడు అవును ఇంతకీ ఈ వయసులో డైపర్ వేసుకుంటే ఎలా ఉంటాడు అందుకే దీన్ని నేను వేసుకుంటాను మీకు ఎప్పుడైనా పాస్ వస్తే మీరు వేసుకోండి ఏంటది వాడికి సిగ్గులేదా వాడికి సిగ్గుతో పని లేదు సేఫ్టీనే ముఖ్యం ఇప్పుడు పిల్లలందరినీ కూర్చోబెట్టుకుని వాడు దయ్యం సినిమా చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు చూడరా అన్నని భయంతో ఎలా కలుమూసుకుంటాడు ఎవరికి తెలియకూడదని డైపర్ వేసుకుంటాడ్రా ఏ అక్కడ చూడండి దయ్యం బాలే ఉంది కదా లవ్ చేస్తావా ఏంటి నన్నెందుకు తోసావే మళ్ళీ మీద పడిందే బాబు రాజకుమార భయపడింది చాలు కాస్త కిందకి దిగు అమ్మ కాదు నువ్వా రాత్రంతా నిద్ర లేదు ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు ఎవరు నేనా చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు అయ్యో దేవుడా నేను బాత్రూమ్ వెళ్ళొస్తాను నేను వస్తా నువ్వెందుకు నాతో వస్తావు అక్కర్లేదు నేను ఒక్కడే వెళ్ళొస్తాను అయ్యో ఇంత ధైర్యాలు వచ్చిందిరా నీకు ధైర్యం లేదు పాడలేదు కానీ ఆయన నేను ఒక్కడే వెళ్తాను నాకు ఎవరి సాయం అక్కర్లేదు అంత కోపం వద్దురా కొడుక ఏం చేసావా నువ్వు ఊరంతా చెప్పావు కదా నా కొడుకు డైపర్ వేసుకుంటాడు బాత్రూమ్కి నేను తోడుగా వెళ్తాను అని అదేదో ట్రంక్ స్లిప్ అయ్యి చెప్పాను రా స్లిప్ అయ్యి చెప్పావా నేనేదో ఘన కార్యం చేసినట్టు ఇకపై నేను ఒక్కడే బాత్రూమ్ వెళ్తాను ధైర్యం గురించి మీ అందరికి తెలియాలి అయ్యా ధైర్యం అంతడా నీ ధైర్యం నాకు తెలీదా వెళ్ళరా వెళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి అమ్మా నాకు భయంగా ఉంది ఏదైనా దేవుడు పాటు పాడు అన్నా అనుకో జుట్టు పట్టుకుని గింగ్రాలు తిప్పుతాను అయ్యం పాట పాడుతూనే పాసు వస్తాను సరసకు రారా నిన్నే విడవడి 
చూసావా నేను ఒక్కడనే వెళ్ళి వచ్చాను ఇక మీదట నీ హెల్ప్ ఏ నాకు అక్కర్లేదు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం నువ్వు ఒక్కడే లోపలికి వెళ్ళి వచ్చావు అంటే నాకు డౌటే నేను వెళ్ళి చూసేస్తాను ఎవరా నువ్వు ఈ టైమ్ లో బాత్రూమ్ లో ఏం చేస్తున్నావురా నువ్వు బాత్రూమ్ వాచ్మెన్ మేడం బాస్ ఈ రోజు నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చారు మీరు కూడా నన్ను ఆశీర్వదించారు మేడం నీదే ఒక బతుకు అట్రా ఇది ఒక ఉద్యోగం అట్రా మేడం నేను ఇలా అంటున్నానని తప్పుకొనుకోకండి ఇంతకు ముందు సులభ్ కాంప్లెక్స్ లో జాబ్ చేశాను రోజుకి వందల మంది వచ్చి అక్కడ పాస్ పోసుకుని వెళ్లేవారు మీరే చెప్పండి మేడం రోజు అంతమంది చూడటం కన్నా ఒక్కరు చాలా బెటర్ కదా ఇతనే ఇక నా ఏటీఎం మొబైల్ వాచ్ దేవుళ్ళ ప్రోగ్రామ్ పెడితే బాగుంటుందని చెప్పి నెంబర్ టూ పొజిషన్ లో వారి ఛానల్ ని నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లోకి తీసుకొచ్చాం యూ డన్ ఏ గ్రేట్ జాబ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఏ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల ఆ ఛానల్ మనల్ని దాటి ఫస్ట్ పొజిషన్ కి చేరుకుంది లేడీస్ ని కవర్ చేయడానికి వాళ్ళు అన్ని అమ్మవారులను కవర్ చేస్తూ చివరికి గ్రామ దేవతలను కూడా వదలకుండా దేవుడిపై కాన్సెప్ట్ చేస్తున్నారు సరే అయితే మనము అలాంటి సెన్సేషనల్ స్పిరిచువల్ బేస్డ్ దేవుళ్ళపై సబ్జెక్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం ఏమంటారు సూపర్ ఐడియా మేడం ఏంటి సూపర్ ఐడియా మేడం మీరు చెప్పినట్టు మనం చేస్తే డెఫినెట్ గా ఫెయిల్ అవుతాం ఏంటి నువ్వు అనేది వాళ్ళు చూపించారని మనము దేవుళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తే చూసే వాళ్ళు బోర్ ఫీల్ అవుతారు మేడం అంటే నీ దగ్గర వేరే ఏదైనా మంచి ఐడియా ఉందా వాళ్ళు దేవుళ్ళ గురించి చెప్పారు మనం దెయ్యాల గురించి చెప్దాం ఇలా చూడండి మేడం ఈ బంగ్లా చూస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ భయపడతారా చాలా భయంకరంగా ఉంది మన కాన్సెప్ట్ కి పర్ఫెక్ట్ లొకేషన్ శంకర్ ఇదే బంగ్లా నోకే చాయ్ ఇది సిటీ అవుట్ స్కర్ట్స్ లో నా బూత్ బంగ్లా మేడం బీచ్ పక్కనే ఉంటుంది మీరు అక్కడే ఉండి షూట్ చేసుకోవచ్చు కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ వెంటనే చేయండి ష్యూర్ మేడం నందిని నీకు ఇంకెవరైనా సపోర్ట్ కావాలా యాంకర్ ని మేనేజర్ ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను నాకు మంచి కెమెరామెన్ మాత్రం కావాలి మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం ఆ గుడ్ మార్నింగ్ ఇప్పుడే అనుకుంటున్నా వచ్చావ్ చాలా ఫాస్ట్ నువ్వు అందరూ అదే అంటుంటారు మేడం ఆ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ రాఘవ మనం కొత్త ప్రాజెక్ట్ ని రాఘవ చేస్ మేడం ఒక పాత బంగ్లాలో దయ్యం భూతం ఉన్నాయి అని క్రియేట్ చేసి క్రియేట్ చేయాల దాన్ని షూట్ చేసి ఒక రియాలిటీ షో ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఇదేం రియాలిటీ షో ఏ తల్లి దానికి నువ్వే కెమెరామెన్ నన్ను భయపెట్టడమే వీళ్ళందరి పని అనుకుంటారు మేడం ఎందుకు నాకు అదే పసిరికల్ పసిరికల్ మేడం పసిరికల అదే అదే జాండీస్ 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 అదే మేడం తెలుగులో జాండీస్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో కామర్లు అంటారు అది నాకు వచ్చింది మేడం కానీ నేను చూస్తుంటే అలా అనిపించట్లేదే అది చూస్తే కనిపిస్తుంది మేడం ఇదిగో చూడండి నేను వైట్ టీ షర్ట్ వేసుకొచ్చాను మేడం అది ఇప్పుడు ఎల్లో అయిపోయింది మేడం మేడం రాఘవ నందిని లవ్ చేస్తున్నాడు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి నందిని డైరెక్టర్ అని చెప్పండి ఒప్పుకుంటాడు నందిని ఈ ప్రాజెక్ట్ కి వేరే ఎవరైనా కెమెరామెన్ ని నువ్వే సెలెక్ట్ చేసుకోమా మేడం ఈ ప్రాజెక్ట్ కి డైరెక్టర్ ఇవిడేనా ఆ అవును మీరు ముందే చెప్పొచ్చు కదా మేడం ఇంతవరకు నేను చెప్పింది అదే కదా రాఘవ అది కామెర్లు కదా మేడం కొంచెం వినికిడి శక్తి కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది ఓ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం చూడండి మేడం హలో ఆ అవునా ల్యాబ్ రిపోర్ట్ వచ్చిందా మేడం ఇప్పుడే రిపోర్ట్ వచ్చింది ల్యాబ్ రిపోర్ట్ నాకు కామెరాలు పూర్తిగా తగ్గిపోయాయట ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ రింగ్ అయిందా మేడం వైబ్రేషన్ మోడ్ లో ఉంచాను ఎనీవే మన ఈ ఎక్సైట్ ప్రాజెక్ట్ కి కెమెరా మ్యాన్ వి నువ్వే విష్ యు ఆల్ మేడం థాంక్యూ సో మచ్ ఎవరో అమ్మాయిని ప్రేమించి నన్ను వదిలి అంత దూరం వెళ్ళిపోతావా అమ్మా నువ్వు అంటే నాకు పంచ ప్రాణాలే అమ్మా తను ఫస్ట్ నువ్వు సెకండ్ ఫస్ట్ కన్నా సెకండ్ చాలా పెద్దదమ్మా అందుకే నువ్వు సెకండ్ నమస్కారం <laughs> 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 
మీకు <laughs> 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 బజ్జమంటారా లేదు లేదు లోపల కారిడార్ ఖాళీగా ఉంది అది నేను ముందే చెప్పాను మనం ఏం చేద్దాని పదరా వద్దు వద్దు వాళ్ళు కూడా నా రూమ్ లోనే ఉంటారు వాళ్ళు మన రూమ్ కొస్తే మన దగ్గర స్థలం సరిపోదు బాస్ నోరా బీచ్ చూసావు కదా ఈ బంగ్లాలో తయ్యాలు కూడా చాలా ఉన్నాయట వాళ్ళిద్దరు కూడా మనతో ఉంటే సేఫ్టీ రాను నోరు చూసుకో ఆరునాళ్ళు మీరిద్దరు కూడా మాతో పాటే ఉండొచ్చు పర్వాలేదు ఏమైంది ఒక పెద్ద కెమెరా మ్యాన్ ఫస్ట్ టైం ఒక లైట్ మ్యాన్ గౌరవించడం చూస్తున్నాను దానికి ఒక కారణం ఉంది బాబు పోను పోను మీకే అర్థం అవుతుంది సార్ అది ఎండి గారు ఎవరు డాక్టర్ వస్తున్నారని చెప్పారు నేనే మర్చిపోయాను ఎలాగు కెమెరా అసిస్టెంట్స్ ని కెమెరా మ్యాన్ తన రూమ్ లో ఉంచుకుంటానన్నారు రూమ్స్ లేవు సార్ మీరు కావాలంటే కారిడార్ లోని సింగిల్ రూమ్ లో మొదలెట్టారు మల్లిక్ డాక్టర్ మల్లిక్ సాగర్ డాక్టర్ మల్లిక్ గుర్తుకొచ్చిందా లేదా నీకు సి నాకు వేళ్లతో పాటు ఉండడం ఇష్టం లేదు పైన రూమ్ ఉందని మేడం చెప్పారు కదా ఐ విల్ స్టే దే సార్ అది ఎంటి గారు రూమ్ ఓ గాడ్ సంబడి టెల్ హర్ సార్ సార్ ఒక్క నిమిషం మీరు టెన్షన్ పడకండి గీత ఎండి గారితో నేను మాట్లాడతాను ఓకే మీరు మాట్లాడతానంటే ఓకే ఓకే సార్ మీరు ఆ రూమ్ లో స్టే చేయండి థ్యాంక్ యూ ఏంటి కంగారు పడుతున్నారు నేను కంగారు పడడం లేదురా ఈ బంగ్లానే కంగారు పడేలా చేస్తుంది బీచ్ అన్నారు ఇక్కడ బంగ్లా మాత్రమే కనబడుతోంది బీచ్ బంగ్లా వెనుకుంది బీచ్ కి దగ్గరలో ఉన్న ఈ బంగ్లా మనం అనుకున్న కాన్సెప్ట్ కి పర్ఫెక్ట్ గా సూపర్ గా సూట్ అవుతుంది అవును మేడం ఈ బంగ్లాలో దయ్యాలు ఉన్నాయని మనం జనానికి చెప్పినా నమ్మేలా ఉంది హలో నువ్వు జాకిచాన్ సిస్టర్ అనుకుంటున్నావు ఏంటి జంప్ చేసి మరి ఎంట్రీ ఇస్తున్నావు ఏంటమ్మా కాస్త నెమ్మది రాఘవ నేనే తన అలా జంప్ చేయమని చెప్పాను నీవేనా యాంకర్ మేడం మీరు జంప్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చేయండి మీరు ఇలా జంప్ చేస్తే మన కెమెరాకి దొరకరు పక్క ఛానల్ వాళ్ళకి దొరుకుతారా రా ఎడివరా ఎడివ దయ్యం ఉందని చెప్పు నువ్వే వద్ద దయ్యంలా చేయకు యాక్షన్ గ్రీన్ టీవీ మీ అందరి కోసం ఒక కొత్త షో స్టార్ట్ చేశారు దయ్యాలు ఉన్నాయా లేవా ఇది నిజమా లేక అబద్ధమా నడుచుకుంటూ వస్తాయా లేక గాల్లో వస్తాయా దీన్ని తీసుకొని పోతే బాగుండు దేవుడా ఇంతకు ముందు ఇంట్లో ఉన్న అందరూ చెప్పారు 
ఏంటి వెనకున్న బీచ్ లో దయ్యం ఉందంట ఏంటి రాఘవ మొత్తం నాశనం చేస్తున్నావు దయ్యం ఉందని మనమే క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా స్క్రిప్ట్ రాఘవ ఏం లేదు ఏం లేదు కాస్త ఓవర్ గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యానంతే సారీ కంటిన్యూ కంటిన్యూ ఊరికి చివరి సముద్ర తీరంలో ఒంటరిగా ఉన్నా ఇప్పుడు ఇంట్లోకి మనం వెళ్లబోతున్నాం ఏం జరగబోతోందో ఎవ్వరికీ తెలీదు పదండి వెళ్లి చూద్దాం పూజా డోర్ చాలా భయపడుతూ ఓపెన్ చెయ్యి రాఘవ కెమెరా ఉంది కెమెరా ఎప్పటి నుంచి లోడ్లోనే ఉంది దీన్ని ప్రేమించి పెద్ద తప్పు చేశాను రా బాబు ఏమన్నా ఏం లేదు ఏం లేదు కెమెరా రోల్ అవుతుంది అంటున్నాను ఐశ్వర్యాదు <laughs> ముందు పూజ కెమెరా ముందు డైలాగ్ చెప్తుంది తర్వాత నిన్ను పరిగెట్టు అంటాను అప్పుడు నువ్వు పరిగెట్టాలి ఓకే మేడం పూజ యాక్షన్ అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి ఏమి తెలియడం లేదు మేడం ఈ హెయిర్ డ్రెస్సర్స్ కి యాక్టింగ్ ఛాన్స్ ఇస్తే ఇలాగే చేస్తారు మేడం వాళ్ళు ఇలా ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసి చేసి కెమెరా ముందు నుంచి పాస్ అవ్వమంటే బిల్డింగ్ వెనక నుంచి ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు అయ్యో మేడం నేను కాదు నేను ఇక్కడే ఉన్నాను వెళ్ళలేదా మరి ఇందాక ఇట్టు వెళ్ళింది ఎవరు రాఘవ ఇంతకు ముందు గబిలాలు వెళ్ళాయి కదా మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అవే ఇటు నుంచి వెళ్ళుంటాయి ఐశ్వర్య గెట్ రెడీ కెమెరా ఆల్రెడీ రోలింగ్ మేడం సారీ పూజ డైలాగ్ అసలు ఈ బంగ్లాలో ఏముందో మనం ఐశ్వర్య అయ్యో మేడం ఎవరో వెనక పరిగెత్తారు పూజ ఫ్రీజ్ సూపర్ రెండు వెళ్దాం నువ్వు కెమెరా ఇక్కడ సెట్ చేసుకో పూజ నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు ఓకే మేడం రాఘవ లో అండిల్ షార్ట్ పెట్టుకో నేను చేత్తో కొంత ఇసుక తీసుకుంటాను నేను ఇసుకని పై నుంచి అలా పోస్ట్ ఉండగా స్టార్టింగ్ టైటల్స్ అప్పుడు యూజ్ చేస్తాను కొంచెం లెంత్ కావాలి అదేదో బీచ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది బీచ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ప్రతిదానికి ఏదో లాజిక్ చెప్తుంది అంట
ఎవరిది తాళి ఎవరిదైనా సరే ఏదైనా దేవస్థాన హుండీలో వేస్తే సరే అరుస్తావుంది <laughs> 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 ఈ మ్యాటర్ ఎవరికి తెలియనే తెలియకూడదు ఓకేనా పద పద నేనే పని చేసినా చాలా స్లోగా ఎంజాయ్ గా చేస్తా చాలా కంట్రోల్ చేస్తున్నాను కదా అందుకు స్మూత్ గా రెడీ అవుతుంది నాకు ఎందుకు ముందు నుంచి డౌట్ కొడుతూ వచ్చింది కెమెరామెన్ సారు మన మీద ఎంతో ప్రేమతో తన రూమ్ లో ఎందుకు ఉండమన్నారా అని ఎందుకంటా అందుకే రా దానికైతే వాడు ఉన్నాడు కదరా అరే అది కాదురా న్యూస్ పేపర్ తో జిల్లా ఎడిషన్ కూడా వస్తుంది తెలుసు కదా నీకు అదే విధంగా ఆ బండోడు గనక నిరసించి పోయాడనుకో మన ఇద్దరిని యూస్ చేసుకోవడానికి నువ్వే అబ్బు నా వల్ల కాదు కావాలంటే నువ్వు వెళ్ళు మినరల్ వాటర్ లో ఫ్లో అవుతూనే ఉందిరా ఏంటి బాస్ ఇంత టైం తీసుకున్నారు అయ్యో కర్మ కర్మ సారీ రా ఇబ్బంది పడ్డావా లేకపోతే ఇబ్బందిగా ఉండదా చేయాల్సిందంతా చేసేసి ఇప్పుడు పరామర్శిస్తారేంటి అయ్యో సరసాలని అయిన తర్వాత నన్ను లేపు అంతగా ఇబ్బంది పడుతున్నా వెంట రా ఏదో ఫస్ట్ టైం అయినట్టు అయినా ఈసారి చాలా టైం పట్టింది కదా బాస్ కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాళ్ళు వచ్చేసరికి మన ఇద్దరం పండుకుని గురక పెట్టేంట్రా వీళ్ళు ఇలా గురకలు పెడుతున్నారు నాకు చిన్న సౌండ్ వచ్చిన నిద్ర పట్టదురా మీరు లేపండి బాస్ గురక ఆగిపోద్ది పడుకోండి సౌండ్ వచ్చింది అనుకోండి బాత్రూమ్ లో పడేసి బ్యాండ్ వాయిస్తానేమనుకుంటారు ఎవరు హలో ఎవరది
ఏం బాస్ శాండ్విచ్ మసాజ్ టైటానిక్ స్టైల్ లో మసాజ్ చేయించుకుంటాను అన్న కదా కంగారు పడుకో నేను పైన పట్టుకుంటాను కింద పట్టుకో ఏ ఎందుకు ఎందుకు అంత గట్టిగా అరిచావు నువ్వెందుకు చోకిడికి నువ్వే కదా అరిచి పిలిచి నేను నేనే పిలవలేదు నేను పాట పాడాను ఆ పాడావా పాట ఇలా కూడా పాడతారా దారుణంగా పాడాను అర్థమైంది బాస్ ఏంటి నాకు అదమ్ము అందం ఏంటి అర్ధరాత్రి అంత్యాక్షరి ఆడుతున్నారా వెళ్ళండి వెళ్ళి పడుకోండి పొద్దున్న షూటింగ్ వెళ్ళాలి కదా దయ్యాలున్నాయని క్రియేట్ చేయడానికి దయ్యాలున్నాయి ఇంటికే వచ్చామా ఏంటి షూటింగ్ బాగా జరుగుతుంది మేడం నేను మీకు తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను ఎవ్వరు లేరు ఒక్కతే ఉంది ఇది మంచి సమయం వద్దుందా నీకు బాయ్ నేను షూటింగ్ టెన్షన్ లో ఉంటే నువ్వు ఫోన్ చేసి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు పెళ్లి <laughs> అందుకు నేను సరే అన్నాను అందుకు ఆవిడ నీకు ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలరా అడిగి నీ ఫోటో నా సెల్ ఒకటి ఉంది దాని వాట్సాప్ లో మా అమ్మ ఫోన్ కు పంపించేసా కాదు కాదు ఇలా సూపర్ గా ఉన్న ఒక అమ్మాయిని చూడం మరి మా అమ్మకి చెప్పారు అయ్యో నా పిచ్చి సుపుత్ర పక్కన సూపర్ గా ఉన్న ఒక అమ్మాయిని పెట్టుకుని ఊరంత ఎందుకు తిరుగుతున్నావు రా లబ్బకమని పట్టుకో అని చెప్పింది తప్ప అందరూ రెడీ అయ్యా సార్ రెడీ మేడం సార్ ఒక్క నిమిషం మీరు ఫ్రీ అయితే ఏదైనా దేవుని ఉండిలో వేస్తారా ప్లీజ్ ష్యూర్ మేడం థ్యాంక్స్ బట్ లోపల ఏముందో చూడకండి ప్లీజ్ నన్ను నమ్మండి మేడం నాకు మీరు ఎంత ఇంపార్టెంట్ పని అప్పగించారు దీన్ని నేను డీల్ చేసే పద్ధతి చూసి మీరు షాక్ అయిపోతారు ఏంట్రా ఇంత పొద్దున చూసినా భయంకరంగానే ఉంది ఇది దొరికిపోకూడదు <laughs> 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 చెప్తా జాగ్రత్తగా విను ఏంటో చెప్పు 
ప్రాబ్లం వచ్చే వరకే ఇతరుల హవా వస్తే ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత ఈ యానాల్దే హవా కల్పన కల్పన వద్దా అందరం పారి పాయింట్ రా కల్పన వద్ద అందరం పారి పాయింట్ రా ఎక్కడికి బయట ఒక సన్సెట్ షాట్ దొరికింది దానికోసమని వెళ్ళారా ఏంటి వీళ్ళంతా భయంతో గట్టిగా అరిచినట్టుగా వినపడింది ఏంటి నందిని నీతో ఇలాంటి పిరికి వాళ్ళను ఐ డోంట్ లైక్ ఏ నీలాంటి బ్యూటిఫుల్ టాలెంటెడ్ గర్ల్ కి వీళ్ళంతా వేస్ట్ నాకైతే వీళ్ళతో వర్క్ చేయడం అసలు ఇష్టం లేదు అనుకో ఆయన చూడు అడ్డమైన గడ్డంత తిని పొట్ట అయితే పెంచాడు కానీ ఒక్క గ్రామ ధైర్యం కూడా లేదు కొంచెం నేను అంత భయపడుతున్నావు ఇక్కడ ఉన్న గబ్బిలాలు నోట్లోకి వెళ్తా ఇన్నోరు ముసుకో వేసేయాలి దేవుడి గుండి దొరకపోతే ఇది మన పాకెట్లోనే ఉండాలి ఎవరు లేరే డోర్ ఓపెన్ చేసింది ఎవరు anybody is there yavaru kanipinchatlede సిగ్గు లేకుండా సింగిల్ రూమ్ కావాలి అని అడిగావు కదరా ఎస్కేప్ అవ్వడం మంచిది డైరెక్టర్ మేడం డైరెక్టర్ అమ్మా కెమెరామెన్ సార్ అయ్యో ఎవరు రారేట్రా టచ్అప్ డాలింగ్ అయ్యో ఎవరితో టచ్చింగ్ టచ్ లో ఉందో ఏంట ఎవరు లేరా నేనే ధైర్యం చేసి ఎవరున్నా గుర్తుకొని వెళ్ళిపోతాను ఏంటి సార్ మీరు పది సంవత్సరాలుగా నేను ఇక్కడే పనిచేస్తున్నాను ఇక్కడ దెయ్యాలు లేవు బోతాలు లేవు పిసాచారు లేవు దేవుడా నేను ఇప్పుడే చూసానయ్యా మెట్ల పై కూడా చూపించండి సార్ చూపించిన నేను ఈ మెట్ల మీదకి వచ్చాను చూడు ఇక్కడ అంటే నేను మా 
మాట్లాడింది వాచ్మెన్తో కాదు మా సార్ అక్కడ సెట్ లేదు నేను సెట్ అవుతాను చూడరా భయం పేరుతో ఎలా ఎక్కేసి తొక్కేస్తున్నాడో చూడడానికి రెండు కళ్ళు సరిపోవట్లేదు ఇక్కడ ఇక్కడేదో జరుగుతుంది ఎందుకయ్యా బెడ్షీట్ లో దూరుతావు నీకు కావాలంటే నేనే చూపించేవాడి అర్థమయ్యేలా చెప్పండి సార్ డాక్టర్ మల్లిక్ యునో నేను ఎవరో తెలుసా మీకు అని పెద్ద పెద్ద డైలాగ్ అని చెప్పారు కదా వాళ్ళతో నేను ఉండమా అని ఏదేదో అన్నారా అవన్నీ మర్చిపోండి సార్ దయచేసి ఊరికే అన్నారా యాక్చువల్లీ నేను జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉండేవాడు ముగ్గురు నలుగురుతో కలిసి పడుకుంటేనే నాకు నిద్రపడుతుంది సార్ రే వీడు కూడా అదే కేసు అంటే నువ్వు నాలాగే అవును సార్ కానీ ఇక్కడ స్థలం లేదే ఎక్కడ అడ్జస్ట్ అవుతావు అయ్యో నాకు పెద్ద స్థలం ఏమక్కర్లేదు సార్ బెడ్షీట్ ఇవ్వండి సార్ కావాలంటే నేను ఆ బాత్రూమ్ లో పడుకున్నాను సార్ బాత్రూమ్ లో అవును సార్ ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటాడు చూడు ఏం లేదు వాడు కూడా అప్పుడప్పుడు బాత్రూమ్ లోనే నిద్రపోతుంటాడు అందుకని మీరెందుకండి అక్కడ మీరు నాతోనే పడుకోండి ఒకరికొకరు కోఆపరేట్ చేసుకోపోతే చూడరా మరో కొత్త అడ్మిషన్ ఏం లేదు నిన్న రాత్రి నువ్వు ఇంట్లోకి వచ్చావు కదా అయ్యో నేను ఇంట్లోకి రానే రాను సార్ రానే రావా మరి నేను నిన్ను అదే నీ జ్ఞాపకం ఉందా సార్ నేను ఆ టైప్ మనిషిని కాదు అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీరు అంతేకాదు మీరు నన్ను పట్టుకున్నారు సార్ నేను నా పెళ్ళాన్ని ముట్టుకునే చాలా కాలం అవుతుంది సార్ నేను మిమ్మల్ని పట్టుకోవడం ఏంటి సార్ ఎల్లండి సార్ వేళాకోళం అంటే అది ఖచ్చితంగా దెయ్యమే అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇదేంటి మేడం సడన్ గా దెయ్యంలా వచ్చారు ఇప్పటికే నా పల్స్ రేట్ పడిపోయింది సారీ సార్ నిన్న మార్నింగ్ మీకు నేను పౌచ్ ఇచ్చాను కదా ఉంది మేడం డాక్టర్ ఎస్ మేడం మీరు వెళ్ళి కాస్త కెమెరామెన్ ని రమ్మంటారా ప్లీజ్ ఓకే మేడం ఈ తాళి వల్ల అనర్థాలు జరుగుతున్నాయా లేక ఇక్కడ అందరం కావాలని భయపడుతున్నామా ఆ రోజు నేను భయపడ్డాను ఈ రోజు డాక్టర్ ఒకవేళ ఇక్కడ నిజంగానే దయ్యం ఉందా ఏంటి దీని గురించి తెలుసుకోవాలి హలో చెప్పండి మేడం శంకర్ ఈ మంత్రాలు గింత్రాలు వేసేవారు దయ్యాలు విడిపించేవారు ఈ ఊళ్ళో ఎవరైనా ఉన్నారా నాకు పది నిమిషాలు టైం ఇవ్వండి మేడం నేను మొత్తం చెక్ చేసి మీకు అడ్రస్ పంపిస్తాను ఓకే త్వరగా పంపించండి ఈ రోజు సెకండ్ సండే షూటింగ్ లేదు సెకండ్ సండేనా అయితే షూటింగ్ ఉండదు ఇద్దరం కలిసి జాలీగా ఎంజాయ్ చేద్దాం నేను కాస్త బయటికి వెళ్ళి రావాలనుకుంటున్నాను బయట ఇప్పుడు నాతో వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు లేరు నువ్వు వస్తావా వస్తావా ఏంటి రాని పిలవాలి ఎక్కడికి 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 అది చాలా డేంజరస్ ప్లేస్ అక్కడికి రావాలంటే చాలా ధైర్యం ఉండాలి నన్నెందుకు తీసుకెళ్తున్నావు నువ్వే కదా మన టీమ్ లో ధైర్యశాలి ఏం చూసి నన్ను ధైర్యశాలి అనుకుంటావు దీన్ని బహుశా ఈ మీసం గడ్డం చూసారుకుంటాను ఆయన ఛాన్స్ ధైర్యవంతులు మాత్రమే వచ్చే స్థలం అన్నావు కదా ఇదేమైనా ఫారెస్టా ఇక్కడ పులి సింహాలు ఏమైనా ఉంటాయా ముందు బోర్డు చూడు ఏ అది చూస్తే భయంతో చెమటలు పడతాయా
ఈ విషయం ముందే తెలుసుకుంటే అసలు వచ్చుండేవాడే కదే ఏంటిది దెయ్యాలతో డాన్స్ కూడా చేస్తున్నావు మా అమ్మ కూడా ఎప్పుడు ఇలాగే అంటూ ఉంటుంది మీరేనా ఛానల్ నుండి వచ్చింది అవును స్వామీజీ పైన ఉన్నారు రండి రఘువరా స్వామీజీ అంటుంది ఏంటి అక్కడ ఎంత పెద్ద దయ్యాలు ఉన్నాయో అంటూ ఎలాగైనా ఎస్కేప్ కావాలి ఇక్కడ నుంచి రాఘవ నేను స్వామీజీతో కాస్త పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి నువ్వు ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తావా లేకపోతే కిందకి వెళ్ళి వెయిట్ చేసినా ఓకే లేదంటే నువ్వు వెహికల్ లో వెయిట్ చేయి నీకేమైనా బుద్ధుందా లేదా నా పాటికి నేనుంటే నన్ను తీసుకొచ్చి ఈ దయ్యాలకి ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి ఇప్పుడు వెయిట్ చేయమంటావా నువ్వు చాలా ధైర్యవంతుడివి కదా దయ్యాలతో డాన్స్ కూడా చేసా డాన్స్ చేయి డాన్స్ చేయాలా ఇదేంటి తను నాతో ఆడుకుంటుందా లేక నన్ను టెస్ట్ చేస్తోందా ఈ అమ్మాయిలు అస్సలు నమ్మలేవు అటు ఇటు కాకుండా ఇరుక్కున్నారే ఓ చుట్టూ దయ్యాలు ఉన్నాయి ఎలా ఇప్పుడు ఎస్కేప్ అవ్వడం ఎస్కేప్ నమస్కారం స్వామీజీ నమస్కారం చెప్పమ్మా ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం అంటూ ఏం లేదు స్వామీజీ టూ డేస్ నుంచి ఎందుకు సరిగ్గా నిద్ర పట్టడం లేదు ఈ దెయ్యం భూతం లాంటివి నిజం అంటారా ఒకవేళ వాటికి సంబంధించిన ఏదైనా వస్తువు మన దగ్గర ఉంటే అవి మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయా వస్తాయి వాటికి ఇష్టమైనటువంటి ఒక చిన్న కర్ర ముక్కున్నా సరే దానికోసమైనా వస్తాయి నీ బ్యాగ్లో ఒక చిన్న బ్యాగ్ ఉంది ఏంటి దాన్ని తీసి నా చేతిలో పెట్టు దాన్ని త్వరగా తీసి నా చేతిలో పెట్టు ఇదొక ఆత్మ తాళి నిన్ను ఇక్కడే ఉంచి నువ్వు ఒక ఐదు నిమిషాలు బయటికి వెళ్ళు చెప్పేది నీకే వెళ్ళు కుంకుమ తీసుకుని వెళ్ళిపోతావా మళ్ళీ వచ్చి ఆ అమ్మాయిని బాధ పెట్టావు కదా ఆత్మ వచ్చింది తాళిపొట్టి తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది ఇక నుంచి నీకు ఎలాంటి సమస్యలు రావమ్మా వెళ్ళమ్మా స్వామీజీ తాళిని తనే దాచేసి అబద్ధం చెప్తున్నారా మీరు చెప్తున్నది నిజమా స్వామీజీ ఏంటమ్మా స్వామీజీ మీదే సందేహపడుతున్నారా కలియుగం శిష్య ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా నమ్మరు అనుభవిస్తే కానీ వీళ్ళకు అర్థం కాదు అయితే ఇప్పుడు నీకు ఆ తాళి కావాలంటావు ఈరోజు అమావాస్య పది నుండి పన్నెండు వరకు రాహుకాలం నేను చెప్పేది నీకు విచిత్రంగా అనిపించవచ్చు కానీ నీకు ఆ తాళి ఎక్కడ దొరికిందో అక్కడికే వెళ్ళి వెతుకు ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది మీకిచ్చిన తాళి అక్కడెలా దొరుకుతుంది వెళ్ళి చూడు ఆ తర్వాతే నీకు నా మీద నమ్మకం కలుగుతుంది 
అయ్యో మేడం ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఆకండి మేడం ఆకండి క్షమించండి స్వామీజీ మిమ్మల్ని అపార్థం చేసుకున్నాను స్వామీజీ మీరు చెప్పినట్టు ఆ తాళి అదే ప్లేస్ లో దొరికింది దాన్ని మేము అక్కడే వదిలేసి వచ్చేసాం ఆ తాళి తాళి మళ్ళీ మాకు కనిపించింది ఆ తాళి ఇప్పుడు ఎక్కడుంది దాన్ని ఆ వ్యాన్ లోనే వదిలేసి వచ్చేసాను స్వామీజీ తనని ఎవరు వచ్చి కాపాడతారా అని ఆ తాళితో ఆత్మ ఎదురు చూస్తోంది నువ్వు వెళ్ళి ఆ తాళిని ముట్టుకున్నా నువ్వు దాన్ని వదిలిపెట్టినా ఆ ఆత్మ నిన్ను వదిలిపెట్టదు ఆత్మ ఇక్కడ నుంచి నీతోనే ఉంటుంది ఎవ్వరూ ఏమీ చెయ్యలేవు జస్ట్ తాళిని ముట్టుకోవడమే తప్పైందా దీనికి వేరే ఏదైనా పరిహారం లేదా నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు అది మామూలు తాళి కాదు పెళ్లి కాని ఒక ఆడపిల్ల తాళి పెళ్లి కాని అమ్మాయి తాళ అయితే దాని నుండి తప్పించుకోవడానికి దారి లేదా స్వామి ఒకే ఒక్క దారి ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు చెప్పండి స్వామీజీ ఒక ఆడపిల్ల శవాన్ని ఏర్పాటు చేయగలరా పసుపు కుంకుమ పూలు పెట్టి పెళ్లి కూతుర్ల అలంకరించి దానికి ఆ తాళి కట్టండి నీ జుట్టు నీ కాలి కిందున్న మట్టి నువ్వు వేసుకున్న బట్టలు ఈ మూడింటిని ఒక శవ పేటికలో పెట్టి దాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి బీచ్ దగ్గరున్న పాడుపడిన బంగ్లా ముందుంచి మీరు దూరంగా వెళ్ళి నించోండి అప్పుడు ఆ ఆత్మ నీ మీద ఉన్న ఆ కోపాన్నంతా శవపేటికలోను ఉంచిన ఆ వస్తువుల మీద చూపించి తనకు కావలసిన ఆ తాళి తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది అలాగే స్వామీజీ మీరు చెప్పిందంతా చేసి తర్వాత మిమ్మల్ని కలుస్తాను మరో విషయం స్వామీజీ మమ్మల్ని దూరంగా ఉండమని చెప్పారు కదా అక్కడి నుంచే ఆ ఆత్మని మేము కెమెరాతో షూట్ చేయొచ్చా నీకు నీ పని మీద చాలా ధ్యాస ఎక్కువ అనుకుంటా ట్రై చేసి చూడు అది నీ లక్ ఏంట్రా నాయన ఇక్కడ ఏదేదో జరుగుతోంది ఎవరు మమ్మల్ని భయపెడుతోంది ఈమె నోరు తెరుచుకుని టీవీ చూస్తోంది కర్మ ఎవరయ్యా నువ్వు 
సగం చచ్చిన డెడ్ బాడీ లా ఉన్నావు ఎవరు నువ్వు మీరే కదా సార్ బాడీ ఆర్డర్ చేసింది బాడీనా అచ్చిత్తు నేను లోపల పన్నీర్ వేసుకుంటానయ్యా బాడీనా నాకు ఎవరు డైరెక్టర్ అండి సార్ మాకు తనే ఆర్డర్ చేశారు డైరెక్టర్ నందినా నీ దగ్గర బాడీ ఆర్డర్ చేసిందా నందినే నేను చెప్పి నిట్ చేయి నందినే ఓకే దాని గురించి ఆలోచించుకో నందినే బోలా ఓ నందినే ఏంటి బుద్ధుందా నీకు ఏమైంది ఏం తెలియనట్టు అడుగుతావేంటి నువ్వే మార్కెట్ కి వెళ్లి తెచ్చుకోవచ్చు కదా ఎట్లీస్ట్ నాకు చెప్పున్నా నేను తీసుకొచ్చి ఉండేవా దేని గురించి మాట్లాడుతున్నావు అదే బాడీ బాడీ చే ఏంటయ్యా పన్నెండు గంటలకు షూటింగ్ ఉంది ఆల్రెడీ పదకొండు అవుతుంది ఏంటి ఇంత లేటు మేడం బాడీ తేవడం అంటే ఈజీనా ఎన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి ఫార్మాలిటీసా సరే సరే వెళ్ళు వెళ్ళి త్వరగా ఎత్తుకొని రా ఎత్తుకొని రావాలా ఎత్తుకొని వచ్చేంత జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి లోపల పెట్టండి ఇదంతా <laughs> ఇదంతా యూస్ చేసి ఓ డ్రామా క్రియేట్ చేసి షూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను హలో వాట్ ఈస్ దిస్ షాకింగ్ డాన్సింగ్ నీకెందుకు నీ పన్ను చూసుకో చూడు అచ్చం పెళ్లి కూతురులా ఉంది కదా పెళ్లి కూతురులా కాదు పక్క సన్నీ లియోన్ లా ఉంది ఏంటి మేడం లేటు ఆ సంగతి సరే సౌపేటికి రెడీ అయినా ఇట్స్ ఆల్రెడీ రెడీ చూడండి ఏంటి మీరు అలా చూస్తున్నారు ఎవరినైనా పంపించి ఆ డెడ్ బాడీని తెప్పించండి ఈ శవపేటిక దేనికి డెడ్ బాడీ ఎందుకు తెప్పించాం ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడగకండి షూటింగ్ పూర్తయితే మీకే అంత అర్థం అవుతుంది ఓకేనా శవాన్ని చూసి భయపడుతున్నావు నువ్వేం డాక్టర్ అయ్యా నేను బతుకున్న వాళ్ళకి వైద్యం చేసే ఆ డాక్టర్ ని శవాలు కోసేవాడిని కాదు
భయపడే చెప్పింది <laughs> ఆ తర్వాత మనం దీన్ని టెలికాస్ట్ చేయాలి రెస్ట్ తీసుకుని తర్వాత వర్క్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ మేడం ఓకే నీ ఇష్టం గో కానీ ఈ ఇంట్లో వద్దు ఈ ఊళ్ళోనే ఇంకెక్కడైనా అరేంజ్ చేస్తే బాగుంటుంది మేడం రండి మేడం పేషెంట్ చూద్దురు కానీ పేషెంటా ఎవరు ఇంకెవరు రాఘవ అది సరే నందిని అయినా నువ్వు ఈ ఊళ్ళో ఉండి రెస్ట్ తీసుకోవడం ఏంటి మీ ఇంటికి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా నీకు చెప్తే అర్థం కదా నాకు అర్థం అవుతుంది నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏంటి నందిని అలా ఉన్నావు అందుకే చెప్పేది పగలు రాత్రి పని పని అంటే ఎలా చెప్పు ఎంత డల్గా అయిపోయావు చూడు అయ్యయ్యో రాఘవేంటి ఇలా అయిపోయాడు కాళ్ళంటే అలా పడుకున్నారేమైంది కాళ్ళు వదిలితే బిల్డింగ్ దగ్గర వెళ్ళిపోయేలా అరుస్తున్నారు మేడం అవునా ఏది వదలండి చూద్దాం 
ప్లీజ్ ఏదో ఒకటి చెయ్యండి మేడం ఇది ఎక్కడ గొడవ నందిని ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఉంటావు రాఘవని క్యూర్ చేయడానికి నా దగ్గర ఒక ఆప్షన్ ఉంది మేడం నీ దగ్గర ఉందా ఏంటది నేనే మేడం ఓ నేను మర్చిపోయాను ఓకే ఓకే నువ్వే మేనేజ్ చెయ్యి ఓకేనా ఓకే బాయ్ బాయ్ చూడండి నేను ఓ మాట చెప్పాక అప్పుడు కాళ్ళు వదలండి ఓకే మేడం త్వరగా చెప్పండి రాఘవ ఐ లవ్ యూ అయ్యో దేవుడా ఈ విషయం ముందే తెలుసుంటే నేనే చెప్పేదాన్ని కదా మేడం ఏం చెప్పేదాన్ని ఐ లవ్ యూ అని మేడం యూ గెట్ లాస్ట్ నిన్న రాత్రి షూటింగ్ లో జరిగింది చూసి భయపడిపోయావు కదా అయ్యో దేవుడా ఆ బాక్స్ లోంచి దెయ్యం లేచి అటు ఇటు ఊగింది కదా ఆ తర్వాత ఏమైంది అది నేను చేసిన సెట్అప్ లో చెప్పావా <laughs> I love you I love you I love you Me too me too me too me too I I love you Ayyo 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 Dayalangadra meu nenu chandi nenu dukkani nenu chaamundi Ayyo sir vaalu meekanna munde vachesaru migilla workers andaru rep vachesaru sir మాకు వర్కర్స్ ఎవరు అక్కర్లేదు మా అమ్మగారు ఇంటి పని బాగా చూసుకుంటారు ఆంటీ బాగా చేస్తారా మీరు ఆంటీ అది కాదు మేడం మీకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించమని ఎండీ గారు చెప్పారు నీకు చెప్పేది అర్థం కాదా మమ్మల్ని ఎవ్వరూ ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అర్థమైందా ఓకే మేడం నేను ఇక బయలుదేరుతాను మేడం అయ్యయ్యో నా వంటలు ఈ ఊళ్ళో ఎంత ఫేమస్ నేను మజ్జిగ ఎంత బాగా వండుతానో తెలుసా మజ్జిగ నేను ఎంత బాగా వండుతానో తెలుసా మజ్జిగ ఎవరు వండరు తిరుగుతారా దీని బట్టి చూస్తే అర్థమవుతుంది మీరు ఏ రేంజ్ లో చేస్తారా రాఘవ షీ ఇస్ మై మమ్ ఏ మేము ఆల్్రెడీ మీట్ అయ్యాం మజ్జిగ లాగా మిక్స్ అయిపోయాం ఆల్్రెడీ ఆ ఇవిడ మమ్మీ పార్ట్ 2 మేము ఎప్పుడో ఫోన్ లో ఫ్రెండ్స్ అయిపోయావురా నువ్వు ఇంట్రా కొత్తగా ఇంట్రెస్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వు తను బ్రెడ్ జామ్లా కలుసుంటారు మరి ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చి ఎక్కడికి వెళ్ళింది అని అడుగుతావేంట్రాడిగారు చెప్పండి మీకు నందినిగా కావాల్సింది ఎక్కడుంది గార్డెన్ వైపు వెళ్ళింది నైట్ జాగింగ్ చేయడం నాకు అలవాటు అది సరే ఏంటి ముందు వెనక అంతటా నువ్వే కనపడుతున్నావు మ్యాజిక్ ఏదైనా చేస్తున్నావా ఏంటి నువ్వు అలా చూడకు నాకు ఏదో ఉంది ఏంటి తల మీద కొడుతున్నావు 
പെർഫ്യൂം തച്ചിന്ന് ബ്രൂട്ടു ഏലാവാസം ചൂസ്തോ ഏട്ട് വിഷയം ശിവഗുരിച്ചു <laughs> 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 ఇలా నన్ను పట్టుకొని నువ్వు శివలా ఉన్నావు నీ దగ్గర శివ దగ్గర వచ్చే వాసన వస్తోంది అంటుందమ్మా అంటే అర్థం ఏంటి తను శివ అనేవాడిని లవ్ చేస్తుందనే కదా నువ్వేమ కృష్ణ కృష్ణ అంటావు ఏ తెలియదు పాడుకురా అలా మాట్లాడుకు నేను కనుక్కుంటానుగా అమ్మ నందు నందు తల్లిలా రావా నువ్వు వీని శివ అని పిలిచావా రాఘవకి శివ అని మరో పేరు ఉందా అందులోనే ఫ్లేట్ మార్చ్ చేసావా లేదు కదా మరి నేను ఎందుకు అలా పిలుస్తానండి కరెక్ట్ అమ్మా వెళ్ళమ్మా పంచేసుకో రాఘవ నేను రీడింగ్ రూమ్ లో ఉంటాను ఆంటీతో మాట్లాడక అక్కడికి వచ్చి తను క్లియర్ గానే చెప్పి వెళ్ళిందిరా నువ్వే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావు అమ్మాయి లట్టులో ఉందిరా నీకు లుక్ ఇచ్చి లోపలికి రా అని పిలిచిందంటే ఏంటర్థం ఏంటర్థం తను నిన్ను రాతి మన్మధుల్లా రుబాన్స్ చేసుకుందావు అని లోపలికి రమ్మంది అందుకని నువ్వు నాగిరిలా డాన్స్ చేస్తున్నావు అందుకనే నాన్న అంత తొందరగా పైకి వెళ్ళాడు బోరా లోపలికి అమ్మాయి పిలిచినా పోవెంట్రా అమ్మా అది చాలా విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తుంది నందిని నిలబడి ఏదో ఏదో అనుకుంటుంది ఇంతకు ముందు నా పేరు మార్చి శివ అని పిలిచిందా ఇప్పుడు తన పేరే మార్చి కల్పన ఎందుకు నందిని అంటున్నావు అని ఎదురు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతుందమ్మా దాక్కుని విను తను ఏమంటుందో నీకు అర్థం అవుతుంది రా సరే పోదాం రాఘవ ఎంతసేపు నీ కోసం వెయిట్ చేయాలి చెప్పు ఇప్పుడేగా కల్పనని నందిని నందిని అంతా వెంట్రా బుద్ధుందా లేదా అని యాక్టివ్ అని ఉమ్మేవుగా నేనెందుకు అలా మాట్లాడతాను నీకేమన్నా లూజా అయ్యో నువ్వు కదమ్మా నువ్వే కంగారు పడకమ్మా వీడికి నిజంగానే లూజు నేను లూజా లేకపోతే ఏంట్రా ఆ పిల్లని చూడరా ఎంత ముద్దుగా మాట్లాడుతోందో తను ముద్దుగా మాట్లాడుతోందు అన్ని కనిపిస్తున్నా ఎందుకు ఇలా మాట మారుస్తావు నా కంటికి దయ్యంలా కనపడుతుంది ఏంటిది ఏమన్నా మ్యాజిక్ ఏంటి అర్థం కాదు అయ్యో అల్లుడు గారు నీకు నచ్చిన వంటలన్నీ చేశాను వెళ్ళి బోన్ చేసాయి మేమిద్దరం అలా మార్కెట్ కెళ్ళి కూరలు కొందరు ఏంటి 
అంటే అదలా నవ్వుతున్నా ఏంటి ఇక్కడ ఎవరి పని కాలేదు మా అమ్మ మీ అమ్మ మార్కెట్ కి వెళ్ళారు అంతే సిగరెట్ కూడా తాగుతున్నావు ఇదంతా తమాషాని కదా నేను సిగరెట్ తాగలేదు మరెవరమ్మా ఇంతవరకు సిగరెట్ తాగింది శివ తాగాడు నువ్వు నా కల్పననే కొడతావా శివ చాలా చెడ్డ శివ ఎవడే ఆ సిక్ శివ వాడు మంచోడో చెడ్డోడో నన్ను ఎందుకు కొడుతున్నావు ఎవడే ఆ శివ ఇంతకే కల్పన వేరే ఆడదానివి నీకే అంటుంటే నేను మగాన్ని నాకెంతుండాలి లోపల ఇంతవరకు జరిగిన విషయం వీళ్ళకి చెప్పకూడదు బాగా తిన్నాను ఏమైంద్రా ఆమోదం తాగినట్టు మొహం అలా పెట్టావు చెప్తే ఆరుస్తారా తీరుస్తారా అమ్మా ఏంట్రా చెప్పరా అది నందురి నీతో ఏదో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలంట అదే తల్లుడు గారు కన్న తల్లి నేను ఇక్కడ ఉండగా ఈవిడతో పర్సనల్ గా మాట్లాడటం నెక్స్ట్ నీతోనే మాట్లాడుతుందట తొందరపడగా నందు తల్లి ఎలా ఊగుతోంది ఎవరు లేరు కదా ఎవరు లేరు కదా హాల్లో హూస్ దిస్ ఫ్లాట్ షీట్ ఎవరు లేరు కదా ఊరికే గాలి ఆకుర్ని ఉదయాన్నే తింటే ఒంటికి మంచిదంట అందుకే అందరు కట్టలు కట్టలు తింటున్నారు నేను స్నాక్స్ తిన్నాను అమ్మ ఫుల్ మీల్స్ తిన్నట్టుంది పాపం మీరు ఇక్కడే కూర్చోండి నేను వెళ్ళి తనతో మాట్లాడి ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని పిలుస్తాను అమ్మా నిన్ను పట్టుకొని కొట్టింది నన్ను పడుకోబెట్టి కొట్టింది ఎవరితో చెప్పేది ఎప్పుడమ్మా నువ్వు నమ్మావు ఈ సన్మానం మన ఇద్దరికి మాత్రమే కదమ్మా అదిగో అక్కడ కూర్చుంది నా వుడ్ బి ఆంటీ తనకు కూడా కావాలి ఏంటి అమ్మా కొడుకులు ఇద్దరు ఏదో పర్సనల్ గా మాట్లాడుకుంటున్నారు మీ గురించే మీ కోసం లోపల కాచుకుంది తను ఏదో పర్సనల్ గా మాట్లాడు ఏంటిది నందు ఇక్కడే ఉందన్నారు ఎక్కడా ఇక్కడున్నావా నందిని నందిని ఇక్కడా లేదు నందు ఏం చే 
ఏదైనా చెప్పండి డాక్టర్ మీరేమి ఆలోచించకండి మీ అమ్మాయి నేను ఉంచుకుంటాను ఐ మీన్ నేను ట్రీట్ చేస్తాను డాక్టర్ మీకు దెయ్యాలంటే భయం కదా ఏంటి బాబు నువ్వు ఈ కాలంలో కూడా చిన్న పిల్లాళ్ళ మాట్లాడుతున్నా దెయ్యం భూతం పిసాచి ఇదంతా సొల్లు నేను సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో మాట్లాడుతున్నా లోపల ఉంది అమ్మాయి తనకు రియల్ గా దయ్యం పట్టింది చూసారా లేడీస్ కి ఏం గతి పట్టిందో పైగా మీరు జెంట్స్ ఓల్డ్ జెంట్స్ మిమ్మల్ని బట్టలు తిన్నట్టు ఉతికి పిండి ఆరేస్తుంది ఏమనుకుంటున్నారు దయచేసి ఇక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అయిపోయి నేను ఇలాంటివి నమ్మను నేను తనని డీల్ చేస్తాను మన దెబ్బకు దెయ్యం తన అమ్మ కూడా గజ 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 వోణికి పారిపోవాల్సిందే తప్పక వయా వండి పోయే కాలం వచ్చిన వాడిని ఎవరు ఆపలేరంటారు నీకే తెలుసు హలో బేబీ ఐ ఎమ్ డాక్టర్ ఫేమస్ సైక్రి ఆర్టిస్ట్ హర్షవర్ధన్ వాట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం ఇంకెవరిదో వాయిస్ వినపడుతోంది హలో ఈ రూమ్ లో ఉన్న మగాడిని నేను ఒక్కడినే మరో మగాడి వాయిస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది హలో ఈ తెలియబడిదే ఇక్కడి నుంచి ఏదో సౌండ్ వచ్చిందే అమ్మాయిమైంది ఇక్కడే ఉండాలి కదా హలో అయిపోయింది 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 లోపలికి ఎలా ఉన్నాడో ఇప్పుడు అలాగే నా దగ్గరే రైడింగ్ డాక్టర్ నేను చెప్పింది తనకు చెప్పండి తను మీతో ఏం చెప్పింది ఏం లేదు ఆ అమ్మాయి మిమ్మల్ని డీప్ గా లవ్ చేస్తుందట కానీ వీళ్ళిద్దరూ తనని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారట డిస్టర్బ్ అందుకని వీళ్ళిద్దరిని సెకండ్ షో సినిమాకి పంపి నువ్వు తను మీరిద్దరు డింగ్ డాంగ్ డింగ్ డింగ్ డాంగ్ డింగ్ డాంగ్ చేయడానికి మిమ్మల్ని ఒక్కరినే రమ్మంది నన్ను ఒక్కరినే ఏం డాక్టర్ ఈ అన్యాయం నన్ను ఒక్కడినే ఇలా ఇరికిస్తారా నువ్వు మాత్రం నన్ను ఇరికించలేదా ఓహో నువ్వు నన్ను ఇరికించలేదా అని మైండ్ వాయిస్ లో అనుకుంటున్నారా ఇంకా ఇరికిస్తాను అయ్యో ఇప్పటికే మంది <laughs> అది కాదురా మీ అమ్మకి నువ్వు ఎన్నో కొడుకువే అని ఒక్కడి కొడుకుని వన్ అండ్ ఓన్లీ సన్ సరే పోరా అన్న ఎవరన్నా శివ దయచేసి తను ఎవరో చెప్పండి కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నా అన్న నా లవ్ కూడా శివ శివ మీరన్నా చెప్పండి ఎవరన్నా అల్లడి గారు నేను మీ అమ్మగారు కలిసి జురాసిక్ పార్క్ సినిమాకి వెళ్ళి లేట్ గా వస్తాం మీరు నందుతో కలిసి జాలీగా ఉండండి డైనోసారస్ అంటే నాకు ఇష్టం నేను వస్తానమ్మా రే వధవా నువ్వెక్కడికి వస్తావురా నువ్వేమీ అక్కర్లేదు నందు వాడిని తీసుకెళ్ళమా నందు వాళ్ళెవరు లేరు కదా అని చెప్పి ఆ శివాసిక అని చెప్పి నాతో నేను ఆడుకోవాలని చూడదే కళ్ళు మూసుకొని పదంకి లెక్కెట్ నీకు సర్ప్రైజ్ ఇస్తాను సర్ప్రైజా ఓకే ఓకే వన్ టూ త్రీ రెండు కళ్ళు మూసుకో 
అలా నడుచుకుంటూ వస్తున్నావు నువ్వు నాకేం సర్ప్రైజ్ ఇవ్వక్కర్లేదమ్మా వెళ్ళి 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 బాగు బాగు కాకపోతే కొంచెం రఫ్ గా ఉంది స్కూటు స్కూటు ఏదేదో మాట్లాడుతున్నావు నేను ఇక్కడ ఉండను నేను వెళ్ళిపోతా అయోమయంగా ఉంది ఇంతకి ఎవరి ఆ శివ నీ కల్పనని చూడాలనుందా Oh, 
అనుకుందో అలా అక్కడే ఉండంటారా నువ్వు ధైర్యం ఉంటా ముందుకు రారా రండా రాయ్ ఎక్కడున్నావరా నువ్వు దమ్ముండేలా ముందుకు వచ్చి నిలబడరా రారా నన్ను కొట్టవేటన్నా తల్లి తోడ్రా నేను నిన్ను కొట్టలేదురా నా మీద అటాక్ చేస్తున్నారంట్రా రే వద్దురా రే ఏం చేస్తున్నారా రవి లేవరా రవి రే ఎవరు నువ్వు నువ్వు మాస్ అయితే నేను పక్క ఊరమ్మాచిని సకల చరాచరాలను కుప్పెట్టు పెట్టుకున్న బ్రహ్మ రాక్షసుని రాలేదు మట్టు పెట్టావు కదా మట్టు పెట్టావు కదా శిఖా శివ శివ చెడ్డ శివ నా కొడుకే అలాంటి తప్పుడు పనులు చేయడు ఏదో పల్లి సౌండ్ లాగా ఉంది సౌండ్ చాలా స్పీడ్ గా వస్తుంది కదూ ఏదో పెద్ద పల్లి లాగానే ఉంది నాకు మాత్రం వేరేలా అనిపిస్తుంది చూడు వీళ్ళిద్దరూ మనల్ని బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు శివ చూడు కల్పననే మాత్రం ఇబ్బంది పెట్టిన
చెప్పు దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడు నాకు పెళ్లి కుదిరింది గాయత్రి టిఫిన్ రెడీ అయిందమ్మా నీ మొగుడా కుటుంబ సమేతంగా నా పెళ్లికి రండి ఎవరమ్మా తను అంత కోపంగా మాట్లాడి వెళ్తుంది నా ఫ్రెండ్ అండి స్కూల్లో చదువుకునే రోజుల్లో ఏదో తమాషా కేడిపిద్దామని నిన్నెవరు పెళ్లి చేసుకుంటారో అన్నాను అది మనసులో పెట్టుకొని ఎలా మాట్లాడుతుందో చూసారుగా పాప నాకు ఎప్పుడూ ఒక్కొక్కసారి నత్తొస్తుంది నేనే చాలా బాధపడుతుంటాను తను జీవితాంతం గుంటుకుంటూనే నడవాలి తను బాధపడదా ఏంటి నీకు తను బెస్ట్ ఫ్రెండే కదా అవునండి అలా అయితే మనం తప్పకుండా తన పెళ్లికి వెళ్దాం అయినా నీకంటూ ఉన్నది ఇదొకటే ఇల్లు దాన్ని తాకట్టు పెట్టి ఇంత ఆడంబరంగా పెళ్లి జరిపించాలా చెప్పు అయినా నాకున్నది ఒక్కదే కూతురు తన సంతోషం కంటే నాకు ఇంకేం కావాలి చెప్పండి అది నిజమేలే వాడు నా కొడుకమ్మా వాడికి కొంచెం మతిస్తేమతం లేదు మీరు తప్పకుండా పెళ్లికి వచ్చి ఆశీర్వదించాలి కల్పన అక్కడికి వెళ్తున్నా వింటమ్మా పాపం తను ఏదో చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాడు మాలాంటి వికలాంగుల మనసు మా వికలాంగులకే అర్థం అవుతుంది ఏం కావాలి మీకు ఏం చెప్తున్నావు జాగ్రత్త నీకేం కాలేదుగా చూస్తారే లోపలికి తీసుకెళ్ళండి నమస్తే 
जीवी आगेपोई <laughs> हेलो डाइंग 
ఏంటిదంతా కళ అనుకుంటున్నావా ఇదంతా నిజమే నువ్వేమనుకున్నావు ఈ శివ కోపిష్టి ఎవరినో హత్య చేసి జైలుకి వెళ్ళాడు లవ్ చేసి నన్ను నట్టేట్లో వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు అనుకున్నావు కదా నిజంగా జరిగిన కథ అంతా వేరే నువ్వు ఆ పిల్ల గుంటిదని దయ చూపించి తనని గోటకాయ స్వాహ చేద్దామనుకున్నావా మాకు తెలుసురా అందుకే నేను నీలాగే అవకాశం చూసి ఆ పిల్ల అందాన్ని గుటహాయ స్వాహ చేసేద్దామని అనుకుంటున్నారు రా మీరే ఉంటారా ఈ శివ మంచి వారికి నీలాంటి లుచ్చా లఫంగి లోపర్లకి చంపి పాత్రేసానని అందరూ అనుకున్నారు నువ్వు అదే అనుకున్నావుగా కానీ అక్కడ జరిగింది కల్పన నా ప్రాణం రా మరోసారి తన గురించి మాట్లాడితే ఇలాగే గొయ్యి తీసి చంపి పాత్రేస్తానేమనుకున్నావా పోరా వదిలేశాను ఇంకా ఎంతమంది అమ్మాయిల జీవితంతో ఆడుకుంటావురా అన్యాయంగా నా కూతురు జీవితాన్ని నాశనం చేశావు కదరా వాడిని చంపి దేవుడు తెలుసా ఈ వీధి చివర నాగరత్నం ఉంది కానీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ నాన్న ఏదో దేవుడి దయ్య నా మీద ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చి సరెండర్ అయ్యారు తప్పు చేసింది మేమే అని చెప్పారు నన్ను విడుదల చేశారు ఇంకో విషయం తెలుసా నీకు నీ పెళ్లి ఆగిపోవడానికి నేను జైలు నుంచి బయటికి రావడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఇది మా అమ్మ తాళి ఇది నీ మెళ్ళలోనే కట్టాలన్నది మా అమ్మ ఆశ ఆ ఆశతోనే ఆవిడ ప్రాణం వదిలేశారు తన ఆశ నిరాశ కాలేదు ఇది నీకే కట్టాలన్నది బ్రహ్మరాత దాన్ని ఎవ్వరూ తప్పించలేరు ఏ చూసావా మీ నాన్న కూడా మనల్ని ఆశీర్వదించాడు ఇక మీద నువ్వు ఎప్పుడు కన్నీళ్లు పెట్టుకోకూడదు ఓకేనా నీకు తెలియని చాలా విషయాలు చెప్తాను ఇకపై నువ్వు ఈ పనులన్నీ చేయకూడదు నా ఇంటికే నువ్వు రాణివమ్మా మహారాణివమ్మాజు మగాళ్ళు కాదా నాలా భీసం ఉన్న మగాళ్ళు కాదా ఓ నా ప్రియసి నా ప్రియ సఖి చూస్తున్నా మీ ఇద్దరిని ఇలా చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది మాకు మీరు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది టిఫిన్ చేసేలండి టిఫిన్ తను వంట చేయడం చాలా సేపు అవుతుంది నేను ఏదైనా హోటల్కి వెళ్ళి టిఫిన్ తీసుకుని వస్తాను ఏమో బిసిబిల బాత్ తింటావా బాగుంటుంది తీసుకొస్తా సంతోషం సగం బలం పర్లే పర్లే కూర్చోండి కూర్చోండి మన మధ్య ఫార్మాలిటీస్ ఏంటి ఏం లేదమ్మా పోతురాజు గారు మీతో ఏదో మాట్లాడాలంట ఆయన మిమ్మల్ని తీసుకురమ్మని చెప్పారు అందుకే వచ్చాం అంటే నేనొక్క దాన్ని అందులో తప్పే ఉందమ్మా పెద్దవాళ్ళ మాట గౌరవించాలి కదా లేదు నేనిప్పుడు రాలేను రేపు వస్తాను 
మండపానికిచ్చావా అని చూస్తున్నావా నీ పెళ్లాగిపోయినందుకు నాకు చాలా బాధగా ఉందమ్మా అందుకే నీ పెళ్లి జరిపించాలని నేనే నిన్ను ఇక్కడికి తీసుకురమ్మన్నాను పెళ్లి కొడుకు ఎవరని ఆలోచిస్తున్నావా అలా చూడు ఆ రోజు నువ్వు వచ్చి వెళ్ళినప్పటి నుంచి నన్ను కూర్చోనివ్వడు నించోనివ్వడు నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటానని ఏడుస్తూ కూర్చున్నాడు వాడి కోసం నేను ఏదైనా చేస్తాను నీ పెళ్లి ఊరికనే ఆగిపోయింది అనుకుంటున్నావా చాలా కాలం తర్వాత పుట్టిన ఒక్క గనొక్క కొడుకమ్మ ఇలా అయిపోయాడు చూడండి మీరు చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నారు నేను ఈ పెళ్లి చేసుకోను కావాలంటే మీరు ఇచ్చిన డబ్బుకు బదులుగా మా ఇల్లు తీసుకోండి దయచేసి మమ్మల్ని వదిలేయండి మేము వెళ్ళిపోతాం మర్యాదగా ఒప్పుకోమ్మా లేదంటే నువ్వు కూడా మీ నాన్నలాగా పైకి పోతావు సమాధులు కట్టి సావు మేళం మోగించడానికి మగాడు ఎంట్రీ ఇచ్చాడరా ఇడ్లీ వడ దోశ బోరే ఎవరెవరికి ఏమేం కావాలో చెప్పండి రా ఇస్తాను ఓ నమస్కారం బాస్ నమస్కారం నమస్కారం బాస్ అమ్మా చిట్టి నువ్వు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళమ్మా ఇంతకు వీడు ఎవడు ఎందుకని ఇక్కడికి వచ్చాడు ఏం చేయడానికి వచ్చాడు ఇదే కదా మీ డౌట్ మీరందరూ మంచోళ్ళు కదా మీ పెళ్లి చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాడు కల్పన ఎందుకు అమ్మా భయపడుతున్నావు ఐఎమ్ హియర్ నా వీడెవడరా మధ్యలో వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారా ఓ మగాడి వెనక ఇంతమంది మహాత్ములు మహాపురుషులు ఉన్నప్పుడు ఒక ఆడపిల్ల వెనక ఒక పాపాత్ముడు వెదవ ఉండాలి కదా అందుకని వచ్చా ఎవడరా నువ్వు అర్థం కాలేదా బాస్ ఇలా చెయ్యి వేసి ముద్దు పెట్టుకున్నా కామ్ గా ఉంది అని అంటే అర్థం కాలేదా లవ్ బాస్ లవ్ ఈ విషయం నాకు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదురా అయ్యో నాకు ఇప్పుడే తెలిసిందన్నా ఏడేడు జన్మల నుండి పడి ఉంది బ్రహ్మముడి లేరని నా కొడుకునిచ్చి పెళ్లి చేసి తనకు ఒక గౌరవాన్ని ఇద్దాం అనుకున్నాను రా ఇప్పుడు మధ్యలో వీడేవిడ వచ్చాడు కదరా ఒకవేళ దీన్ని నా కొడుక్కిచ్చి పెళ్లి జరిపేస్తే రాత్రి పడుకునేటప్పుడు వీణ్ణే తలుచుకుంటుంది నా కొడుక్కి ఇంకా అంత కర్మ పట్టలేదు నా కొడుక్కి దీనికన్నా సూపర్ గా ఉన్న పిల్లను తీసుకొచ్చి పెళ్లి జరిపిస్తాను చెప్తాను రాయ్ తీసుకెళ్లరా దాన్ని ఇది ఇది బాస్ న్యాయం అంటే అన్న దగ్గర నేర్చుకోరా లేదంటే జీవితాంతం రౌడీ లాగానే ఉండిపోతావు బాసు నువ్వే కంగారు పడుకో ఇంకో ఆరు రోజుల్లో నీ డబ్బు వడ్డీతో సహా నేను తిరిగి చేస్తాను రా కల్పన బాసు పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం లవ్ మ్యారేజ్ బాసు ఆశీర్వదించు బాసు థ్యాంక్ యూ బాసు నేను మూడో టైపు 
ఇక మిగిలింది ఆ భరణి ఒక్కడే త్వరగా ఊరుదలు పెట్టి వెళ్ళిపోడానా ఆత్మ అనంత్ చెప్పినట్టు మిమ్మల్ని కూడా చంపేస్తుందానా అవునన్నా దయచేసి వెళ్ళిపోండి నా తమ్ముల్ని చంపింది నా శత్రువులు అనుకున్నాను రా కానీ ఇప్పుడే అర్థమైంది నేను చంపిన వాళ్ళు ఆత్మలై ఇలా చేస్తున్నారని ఎలాంటి ఆత్మలైనా నాశనం చేయడానికి నా దగ్గర ఒకడున్నాడు ఆవాహన చేసి నేను ఈ దేహంలోకి వెళతాను నా ఆత్మను పరకాయ ప్రవేశం చేయించగానే నా శరీరం కుప్పకూలిపోతుంది శవ తప్పున లేచి కూర్చుంటుంది నేను ఈ దేహంలోకి ప్రవేశించాలని అనుకుంటున్నాను అసుర శక్తులను ఆత్మకు ప్రసాదించి శత్రు సభారంగా మించు దుష్ట శక్తుల శక్తి చూపించు నీ కొడుకు పేరేంటి దేహంలోనికి ప్రవేశించు ఆ శివ కల్పన ఆత్మలను నాశనం చెయ్యి వెళ్ళో ఈ పగ తీర్చుకో ఫాదర్ అదృష్ట శక్తి మమ్మల్ని నాశనం చేయడానికి వస్తుంది ఫాదర్ మమ్మల్ని మమ్మల్ని విడిచిపెట్టండి ఫాదర్ మేమేం తప్పు చేయలేదు ఫాదర్ ఈ దిగ్బంధనాన్ని మీరు విడిపిస్తేనే అదృష్ట శక్తుల్ని మేము సంపూర్ణంగా నాశనం చేయగలం ఫాదర్ ఫాదర్ వాళ్ళని చూస్తుంటే జాలేస్తుంది ఫాదర్ ప్లీజ్ వాళ్ళని వదిలేండి ఫాదర్ అలా చూడండి అది క్షమాభిక్ష అడుగు స్థలం తమ తప్పులు తెలుసుకొని అక్కడ కూర్చుని తమ తప్పులను క్షమించమని కోరుకుంటే క్షమించి వదిలేస్తారు ఆ యేసు ప్రభువు చేసిన తప్పులను మన్నిస్తారు క్షమిస్తారు తప్పు చేసిన వారినే ఆ యేసు ప్రభు క్షమించి వదిలి పెడుతున్నప్పుడు ఏ తప్పు చేయని అమాయకపు బిడ్డలిద్దరిని నేనెందుకు శిక్షించాను మా పిల్లల్ని కాపాడండి నువ్వేమీ కంగారు పడకమ్మా ఇంకొంచెం సేపు ప్రశాంతంగా అలాగే ఫాదర్ మీరు చెప్పినట్టే వింటో కానీ నా కూతుర్ని కాపాడండి ఫాదర్ శివ ఆ కల్పనని నువ్వు ఆవహించి ఈ ఆడపిల్లని వదిలేయవయ్యా వెళ్ళండి ఆ బిడ్డను తీసుకుని ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి వెళ్ళండి బాబు ఆ దుష్టశక్తి నాశనం చేసి కొడుకు నాకు విడిచిపెట్టు బాబు నందు రామ నీకు ఏ దేవుడు ఇష్టం ఆ దేవుడిని మనసారా ప్రార్థించి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో Oh, oh, oh. 
శివుడి త్రిశూలంతో సమాన సమాన ఈరోజుతో నీకు మోక్షం ప్రసాదిస్తాను రా శంకర్ ఏమైంది రా ఏమైందో చెప్పరా
శత్రువులనంతం చేసిన శివాకల్పనల ఆత్మలకు శాంతి లభించింది ముక్తిని పొందారు రాఘవ సురక్షితంగా తన 